ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു വേർട്ടിക്കൽ ഫ്ലവർ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വേർട്ടിക്കൽ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അപ്രൈറ്റ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് വേർട്ടിക്കൽ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് എന്നുള്ളത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്കായിരിക്കും നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ചലിക്കുക ഏറ്റവും താഴെ എത്തുമ്പോൾ കണ്ണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യും ദർ ഇസ് എ ഫോക്കൽ പോയിന്റ് അവിടെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്ലവർ വയ്ക്കുക അപ്പം ഇവിടെ ഫ്ലവറ് ഞാനിപ്പം ഈ ഫോമിലേക്ക് കുത്താനായിട്ട് പോവാണ് ഒരു ബാക്കിൽ ഒയാസിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒരു വൺ ഇഞ്ച് ഇട്ടിട്ട് വേണം സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഏറ്റവും ബിഗസ്റ്റ് ഫ്ലവർ വയ്ക്കാം അപ്പം ഇത് ഫ്ലവർ വയ്ക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരല്പം ബാക്ക് സ്ലാൻഡിങ് ആയിരിക്കണം കറക്റ്റ് അപ്രൈറ്റ് വേർട്ടിക്കലല്ല ഒരു അല്പം ബാക്കിലേക്ക് സ്ലാൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാണ് സെക്കൻഡ് ഫ്ലവർ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലവറിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം സെക്കൻഡ് ഫ്ലവർ ഒരു ടു ഫിംഗർ ഡിസ്റ്റൻസ് താഴെ ആയിട്ട് സെക്കൻഡ് ഫ്ലവർ ഫ്ലവർ ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്റ്റോക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതി കാണാം നേരെ ഫ്രണ്ടിലല്ല വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അല്പം റൈറ്റിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു അല്പം ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മാറി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐ മൂവ്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് അതുപോലെ തേർഡ് ഫ്ലവർ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നേരെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഫ്ലവറിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി മുഴുവനായിട്ട് കിട്ടുകയില്ല ഒരു ആങ്കിൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഒരു അല്പം വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ടു ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഒരു സ്പേസ് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് ഫ്ലവറിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒയാസിലേക്ക് കുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഏത് ഫ്ലവർ ആണെങ്കിലും ലീഫ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ലീവ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് വേണം ഷേപ്പ് ചെയ്യാനും കുത്താനും ഒക്കെ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒയാസിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷനിൽ അതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടായിരിക്കും അതുപോലെ മൾട്ടി പെറ്റൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് എസ്പെഷ്യലി ജെറിബ്ര പോലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് പെട്ടെന്നാണ് രണ്ട് ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ പെറ്റൽസ് എല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ കളർന്ന് വാടി ഒരു എന്താണ് പറയുക ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കാനും പൊഴിഞ്ഞ് പോകാനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മൾട്ടി പെറ്റൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ സെലോ ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഈ ബാക്ക് സൈഡിൽ ചെറിയ ചെറിയ സ്ട്രിപ്സ് എടുത്തിട്ട് ഈ പെറ്റൽസിനെ ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ അത് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫ്ലവറിലൊക്കെ ഒരു ബാക്ക്വേഡ് ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് പെറ്റൽസിനെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം അത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വശത്തിങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ സ്ട്രിപ്സ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വിടർന്ന് ഫ്ലവേഴ്സ് നിൽക്കും ഓക്കെ ഇനി ലീവ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഫ്ലവേഴ്സിനും നമ്മളിനി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് ലീവ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ലീവ്സ് ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ലീവ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും ഒത്തിരി ഒന്ന് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലേക്ക് സൈഡിലേക്ക് ഒത്തിരി ബാഗ് നിൽക്കുന്ന പോലെ സെറ്റ് ചെയ്യരുത് അത് ആ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു അപ്രൈറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിനെ തടസ്സം നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഷേപ്പാക്കി മാറ്റരുത്
ஸ்பூன் போட்டு ஃப்ளவர் அண்ட் ஆண்டிங் ஃப்ரெண்ட்லேயே பேக் பண்ணி பண்ணி லீஃபும் டல்ஃபும் உங்களுக்கு நல்ல ரீதியில் அரேஞ்சு ஒரு ஒன் இன்ச் ஸ்பேஸ் நம்ம பேக்கில் விட்டுருக்கோம் இதனால் வளரை லோ கோஸ்ட் ஆயிட்டுள்ள ஒரு ஃப்ளார் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆகும் காரணம் இதில் மூணு ஜெருக்ட மாத்திரமே நம்ம வில கொடுத்து வாங்கிச்ச ஃப்ளவர்கள் இது கடைகளில் நின்ற லீவ்ஸ் வாங்கிட்டு யாதிரி நிற்கும் போதில்ல அந்த சுற்றுமானம் கடைகளில் நின்று கிட்டுந்த லீவ்ஸ்னேக்காலும் மனோகரமாயிட்டுள்ள லீவ்ஸ் உண்டு ஸோ நம்மளுடைய ஒப்சர்வேஷன் அது நம்மளுடைய ஒரு க்ரியேட்டிவிட்டியும் உண்டெங்கிலும் நமக்கு ശരിക്കും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ വെർട്ടിക്കൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ല ഒരു ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡ് ഈ ലീസ് വയ്ക്കുന്ന നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഫ്രണ്ടിലും കൂടെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്സ്റ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലീഫ് വയ്ക്കുന്ന ഐഡിയ അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റാവും അപ്പം അങ്ങനെ അവിടെ കൂടെ ഒന്ന് രണ്ട് ലീഫ്സ് വെച്ചു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പോർട്ടിക്കൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാം ലീഫിൻ്റെ ആ ഒരു പോയിൻ്റ് എച്ചും ആ ഷേപ്പിലും കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോർട്ടിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റിനെ ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് അപ്പോൾ ഇത് പാം ലീഫ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഷാർപ്പ് എച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് ലോങ് ലീവ്സ് യൂസ് ചെയ്താലും മതി ഗ്ലാഡിയറുടെ ഇലകൾ ഇതൊക്കെ ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിനെ സഹായിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ഫ്ലവേഴ്സും റൗണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് സ്ട്രക്ചർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ റോട്ടിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ് പോകുന്ന ഗ്ലാഡിയോല പോലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ റോട്ടിക്കൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിന് യൂസ് ചെയ്യുന